Praise the Lord. We welcome. Uh, thank you for from uh, India and thank you for the. Uh, your, your name is Ter. Tessa. Tessa. Yes, yes. yes. My name is Tessa. Yeah. Nama saya Tessa. Terima kasih Tessa. banyak. From Texas. Bantuannya. Yeah. By the grace of God, uh, God has given this opportunity. I thank God first, first of all. Ya, hanya karena kasih setia Tuhan saja, saya diberikan waktu dan kesempatan ini. And uh, today we are before going to start, and I want to pray, and we'll start this uh, session. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa dulu. Heavenly Father, thank you for this wonderful time, Lord, and thank you for your presence and your glory. It's coming upon us, Lord, and yes, Jesus. You be with us and you speak through us, Lord. Yes, Jesus. God, you are the God of Almighty and you're going to do a great things in midst of us, Lord. I'm humble myself too in your hand. And yes, Jesus, you speak through me. I'm asking in Jesus' name, I pray. Amen. Amen. Yes. Yeah, let's, we are going to meditate the two Bible words Isaiah 55:8-9. Kita akan mulai merenungkan firman Tuhan Yesaya 55, 55 verses 8 and 9, right? Yes, yes. Ayat yang ke-8 dan ke-9. Bagi yang sudah mendapatkan, mungkin bisa dibacakan dalam bahasa Indonesia nanti uh, Pak Raja akan bacakan dalam bahasa Inggris. They want to speak in Indonesian first then you yes. gonna Read in English. Thank you. Yes. I read in, in Bahasa. Yes. 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 Sebab perancanganku bukanlah rancanganmu, dan janmu bukanlah janku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya janku dari janmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amen. Isaiah 55, 8 and 9. Indeed, my plans are not like your plans, and my deeds are not like your deeds. But just as the sky is higher than the earth, so my deeds are superior to your deeds, and my plans superior to your plans. So, mm -hmm. today God is speaking to us My plans are not like your plans. Pagi ini Tuhan bicara kepada kita semua bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Yes, some more translation uh, it says my thoughts are not like your thoughts. Ya, terjemahan lain mengatakan bahwa pemikiran saya, saya adalah Tuhan adalah bukan pemikiran kalian. In that world, the thoughts and plans are a little bit different. Ya, yeah, dalam dalam firman Tuhan, rencana dan pemikiran ada sedikit perbedaan. Thought it will be come and go. It like a flying. So many thought it will come and go always in our mind. Pemikiran biasanya datang dan pergi masuk ke dalam pemikiran kita. But plan is like a blueprint for whatever. If you build a building, you have you need a plan for a blueprint to build. And so many things, the plan should be before done for doing so something. Uh, planning, rencana adalah seperti kita membangun sebuah gedung. Dia ada cetakan birunya, petanya, bagaimana kita mau merencanakan perhitungan, kalkulasi, segalanya. Nah, makanya agak sedikit berbeda dan direncanakan dengan sangat matang. So, God is telling, my plan is different than your plan. Jadi, Tuhan bicara, rancangan saya adalah berbeda dengan rancangan Anda. So, The plan is like uh, whatever we do plan and we can think by in our imagination, our mind. 
Ya, rencana itu adalah terkadang masuk ke dalam imajinasi kita, masuk ke dalam pemikiran imajinasi kita. God is telling to us, my plan is different than your plan. So, he is a greater plan for your life. Jadi Tuhan bicara kepada kita semuanya, rencana-rencana yang saya tetapkan adalah berbeda dengan rencana-rencana yang dari kalian sendiri. God is telling my plan is like a higher, like a sky. It's very, very high. We cannot touch like a, a sportsman to jump and cannot touch that that much height. Jadi rencana Tuhan adalah sangat tinggi. Seperti seorang olahragawan atletik yang loncat tinggi sekali. So, whenever we try and we think without any imagination, we cannot, we cannot touch and we cannot reach his plan. Jadi apapun yang manusia lakukan adalah sangat sukar untuk mengerti maksud dan kehendak rencana-rencana Tuhan. So, my beloved brothers and sisters, I'm requesting and i'm humbling i'm asking whenever we go to the god's presence we have to go by empty jadi saudara-saudaraku yang terkasih apapun rencana-rencana itu kita harus datang dalam rencana Tuhan dengan penuh uh, kekosongan hati god is telling my plan is different I have a plan for you higher than uh, high like a sky. Jadi Tuhan bicara sekali lagi, rencana saya adalah lebih besar dan lebih tinggi dari apa yang pernah Anda pikirkan. So, this higher plan when we get means we have to go without our plan. Ya, jadi kita harus berjalan sesuai dengan rencana-rencana yang Tuhan sudah tetapkan buat kehidupan kita. So, a little bit small exam, uh, small examination means like a, a small illustration means if you take any food, if you take any food to God and God, you already you have a food and asking food for God, God will never, He will not give a food. Ya, contohnya dalam contoh yang paling sederhana, misalnya anda men, anda minta makanan, ya, jadi Tuhan sudah siapkan yang lebih baik daripada apa yang telah anda pikirkan sebelumnya. So God will always tell you have something to eat, but we are asking God, God. Please give me a food. Give, please give me a new food. If you ask God, He will tell your vessels are not empty. Jadi Tuhan sudah siapkan bahkan jauh sebelum apa yang kita pikirkan. Tuhan tidak akan membiarkan kita kosong ataupun hampa tanpa makanan sama sekali. Dia akan siapkan kita yang terbaik makanan-makanan terbaik. God now is asking. We should make ourselves empty and then we'll go to the God's presence. He will fill with a new food, new vision, and new plan for our life. Jadi Tuhan bicara kepada kita semua pagi ini, kita harus membiarkan mengosongkan diri kita semuanya agar Tuhan memberikan kita makanan-makanan yang baru setiap saat. So, Whenever you used to go, God has a greater plan for you, and He will be a, the Almighty God going to do great thing. So we have to go without anything to in the God's presence. Jadi kalau kita bepergian, kita punya rencana apapun, kita harus membiasakan diri bertanya kepada Tuhan. Tuhan akan meng melancarkan akan menetapkan segala kebutuhan-kebutuhan kita. So God is telling the plan is like a blueprint. With blueprint we should not 
write anything, we have to go in the God's presence with the empty paper. Jadi kita harus kembali lagi datang ke dalam hadirat Tuhan dengan benar-benar mengosongkan diri kita sendiri hanya perkara-perkara di atas hanya dengan perkara-perkara Tuhan kita menghadap Dia. So if we we are going as an empty paper, He will make a blueprint about ourselves, our about our future, whatever we think, and He will make a greater future for us. Sebagai contoh, kita harus datang dengan seperti kertas yang kosong yang bersih. Nanti Tuhan akan memberikan kita blue perencatakan biru yang sudah ada mappingnya untuk untuk kedepannya masa depan kita. So God is if you are we are asking God God to do something and asking and if we have any plan for ourselves of my our personal God he will never write in our paper he will not Make you mess up. Jadi percayalah kalau kita sudah menyiapkan all kertas yang kosong yang putih itu Tuhan akan menyiapkan kita yang terbaik dan Tuhan tidak akan menghancurkan atau mengacaukan rancangan-rancangan cetakan-cetakan biru itu untuk masa depan kita semua. So God is now going to tell He has a greater plan. So The greater plan, what it will do. Jadi Tuhan mengatakan kepada kita semua, Tuhan punya rencana, rencana, rancangan yang sangat besar untuk masa depan kita. Apa yang akan Tuhan lakukan untuk masa depan kita? I want to read uh, the words are nine and ten, same as they are fifty-five, nine and ten. Jadi saya akan kembali lagi membacakan Yesaya lima puluh lima. Ayat yang ke-9 dan ke-10, 9 and 10. Oke, okay. dari bahasa Bos ya. Okay. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tinggi danku dan jalanmu dan rancanganku dan rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ya, lawan. Can you read the lawan also? Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepada aku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Ya. God is telling in this world, the rain has come from the heaven. It's do something, then it's go back. Jadi Tuhan mengatakan dalam ayat ini adalah hujan yang jatuh dari langit dari heaven akan kembali ke bumi ini. If the rain if comes from the heaven, the, the sky. It will make a seed to grow, and it will make a seed to give food. The two things did, and then only it's going back. Jadi uh, hujan yang datang dari langit, dari dari surga, dia akan memberikan benih-benih yang baru ke dalam tanah, dan benih-benih itu akan kembali kembali ke atas, kembali ke kembali ke surga. So God is Going to uh, God, wise going to come to in your life. It will do something, and it will change your life. Then it will go back to Him again. It will be report to God. Jadi demikianlah hal yang sama. Bahwa Tuhan akan memberikan kepada anda, dan dari anda benih-benih itu akan kembali lagi kepada Tuhan kembali ke atas. Going back to heaven. So God words it's coming from heaven to your life it will be a greater plan so it will make you greater life for your whatever in the presence and future. Jadi seperti firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan 
rancangan yang besar kepada Anda dan dari hidup Anda Tuhan akan menggunakan rancangan itu kembali lagi kepada kemuliaan Tuhan. So, whenever we have a, so many things we can think about ourselves, so God is telling my word it will make you greater so you wait upon the Lord. Jadi Tuhan memberikan Apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, seperti kitab Yesaya mengatakan, Tuhan akan memberikan kita yang terbesar bagi kemuliaan namanya. Asal kita menunggu, wait upon the Lord. Menunggu uh, rancangan-rancangan Tuhan tepat pada waktunya dalam kehidupan kita. Wait upon the Lord in empty vessels. You don't, just don't keep anything. Just you wait upon the Lord with empty vessels. Like an empty paper. Jadi Tuhan mengatakan bahwa buatlah itu seperti seperti uh, apa ya seperti kertas yang kosong seperti uh, vessel tempat uh, apa ya wadah 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 hmm. seperti tempat yang benar-benar kosong yang nanti Tuhan akan pergunakan semuanya untuk kemuliaan Dia. So if you are We are going to wait upon the Lord with empty vessel. He is going to fill and His word, this word, it will come and it will change us to the greater future for His kingdom glory. Jadi pada akhirnya setelah kita mengosongkan semuanya itu wadah kita, tempat kita, hati kita semua Tuhan akan gunakan itu untuk mujizat, untuk kemuliaan namanya. God always so many time he always is personal he'll do things for his glory always. Jadi intinya adalah Tuhan selalu akan menggunakan tempat yang kosong dalam merlong hati kita kehidupan kita untuk kembali lagi untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. God always make not only like a small plan Our small plan for our family, our personal life. He will not make a small plan about yourself. Jadi Tuhan selalu membuat rancangan-rancangan yang besar, meskipun dari hal yang paling kecil. Tuhan akan selalu membuat rancangan yang terbaik untuk kemuliaan namanya. God always make a greater plan about your nation, about your people, about your society. So the bigger people bless from you he will make a greater yeah, greater things through you. Ya, yeah. jadi Tuhan percayalah Tuhan memberikan akan menggunakan Anda dari mulai satu negara, satu lingkungan kecil, masyarakat di mana Anda tempat Anda tempat Tuhan tempatkan Anda berada akan menjadi kemuliaan namanya dari hal-hal yang paling kecil. Jadi tidak ada rancangan-rancangan yang untuk mencelakakan The really the God is when we go with the empty paper, He will He will make a great the blueprint about your life. Jadi kalau kita sudah siapkan dengan seperti kertas putih yang kosong, Tuhan akan memberikan kita cetakan-cetakan biru yang sudah ada mappingnya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan Yesus. That that blueprint and that plan is very higher than like a sky. Cetakan biru itu adalah sangat-sangat tinggi. Tinggi seperti langit di langit the di atas God, kita. The God is telling we 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 never uh, know about the thoughts and the things. Jadi kita enggak pernah mengerti pemikiran Apapun rancangan-rancangan yang Tuhan kehendaki untuk kehidupan kita. God is telling me, we, we we cannot seen before that one. We cannot seen, we can't hear, we cannot imagine his thoughts. Kita nggak akan melihat rancangan Tuhan ke depan. Kita juga nggak bisa membayangkan apa yang Tuhan rencanakan untuk kehidupan kita. So his thought is like we told our Imagination, he will give you a new and it's a greater plan for ourselves 
without uh, our imagination, it's like a greater and greater than our imagination. Ya, jadi uh, imajinasi Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan itu nggak akan pernah. Ya, kita sangat kita membayangkan imajinasi kita sangat pendek, tapi imajinasi Tuhan, rancangan Tuhan jauh melebihi imajinasi dari kita sendiri. Today we have to go in the God's presence with the empty mind and the empty heart and ask God, God, you give your plan for reach out your vision and your glory of your name. Jadi hari ini kita harus datang rendah hati ke hadapan Tuhan. Tuhan akan penuhi hati kita, wadah kita yang kosong dalam relung hati kita seperti kertas yang kosong. Tuhan akan gunakan itu untuk so, kebesaran namanya, kemuliaan namanya. If ask God and God please and you give your vision and your dream and your plan means it will be a greater than anything in whatever we have that is a greater than god's plan mintalah kepada tuhan dan bertanya kepada tuhan tuhan pakailah hidup saya gunakan hidup saya yang sudah engkau sediakan buat saya dalam kertas wadah yang kosong ini untuk kemuliaan namamu so today we are going to commit and we are going to ask god god please give your plan and your vision about my life. Jadi Tuhan, berikanlah saya masa depan saya yang gemilang dan kita harus datang committed hari ini kita harus commit benar-benar serius bertanya sama Tuhan-Tuhan, pakailah hidup saya untuk segala macam kemuliaan nama dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan. Not like a thoughts, it's a It will become and go. It like not like a small things. God not made for us is made a greater plan for our life. Yeah, jadi bukan hanya pemikiran-pemikiran kita yang dangkal yang kecil, tapi dengan pemikiran-pemikiran Tuhan yang besar, Tuhan akan pakai hidup kita luar biasa untuk masa depan kita semuanya, semuanya untuk glory to His name, untuk kemuliaan nama Tuhan. So, just we ask God, God fill your vision and your plan for my life. God, you send your plan. He if if His plan comes, it will fulfill His work, and after that only it will go back to God's presence. Jadi kita harus bertanya sama Tuhan Tuhan, visi Engkau, rencana Engkau menggantikan seluruh rencana dalam visi kehidupan kami pribadi semuanya yang saat ini beribadah. So, let's pray and ask God, God give you a vision and give you a direction for my future. Mari kita berdoa, semoga doa kita visi dari Tuhan akan menggantikan segala apa-apa rencana-rencana kita secara pribadi akan menggantikan semua rencana Tuhan. According to God's will, menurut rencana 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 Tuhan sendiri. Amin. Always, uh, so many times we go to God's presence. God bless, bless my plan. God bless my plan. God bless my plan. And we will used to ask God. Selalu kita dalam berdoa. Tuhan berkati rencana saya. Tuhan berkati planning saya. Rencana saya. Apapun yang saya Pikirkan Tuhan berkati rencana saya. God always He will keep quiet and He never did so. He never did uh, anything for our life. Yes, that time we feel uh, I did not get my uh, answer for prayer. We used to get delay. Tuhan akan menjawab sesuai dengan kebutuhan anda semuanya. Jadi Tuhan tidak pernah terlambat dan rancangan Tuhan tidak pernah mengacaukan kita. Tuhan selalu tepat waktu dalam memenuhi planning-planning kita. Because God is delaying means He has a greater plan. He want to 
come in the God's presence. You, uh, God want you come in the God's presence with the empty paper. Jadi dalam dalam rencana Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat. Jadi Tuhan tidak pernah menunda. Jadi Tuhan inginkan semuanya teratur untuk kemuliaan nama Dia. Kita datang kepada Tuhan dengan kertas ya yang kosong, dengan wadah yang kosong. If you we come in the empty vessel and empty paper, he will fill the greater plan for our life and the greater things for our life and our society, our people. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan dengan kertas yang kosong, wadah yang kosong, bersih, Tuhan akan mengisinya dengan rencana dia agar kita bisa menjadi kemuliaan bagi masyarakat, bagi keluarga, dan bagi bangsa kita. So, if the God, uh, if God, the plan, it will come from his mouth, it will be do the things like uh, rain, water, do the grow of the seed. Jadi Tuhan, seperti kita melihat, Tuhan akan mengisinya ke dalam kehidupan kita, seperti air hujan yang datang dari langit, dari sky, dari heaven, akan jatuh ke bumi, memberikan berkatnya curah untuk kita semuanya. Amen. Yeah, I, I want to pray first, and then uh, you also commit your life to in the God's presence. He will do Amen. a great plan for your life. Saya akan berdoa, jadi Anda juga berdoa dalam hati, komit untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan akan memenuhi kehidupan rencana-rencana Anda sesuai dengan rancangan Tuhan. Mari kita berdoa. Our Heavenly Father, thank you for this wonderful the morning prayer, Lord. The morning prayer, you speak to us, you are having a, the greater plan for us, Lord. Yes, Jesus, you are telling always, I have a greater plan for you. I have a greater plan for you. I have a greater future for you. You always keep on you telling us and keep on you having us. Yes, Jesus, God, you speak us and we want to come in your presence, Lord. We want to come in your presence without any our plan, Lord. Yes, Jesus, we don't want our mind We don't our our thoughts. We want fill in our life with your plan and with your vision and with your project. Yes, Jesus, we are going. We are going to have a the greater project for God's glory. Yes, Jesus, you're going to do a greater project and greater Amen. plan and greater things for our future and our presence. Yes, Jesus, past is the past. Yes, Lord, whatever we had a failure plan, whatever we had a, uh, that like a lack, a lack of knowledge plan, whatever the things we did, and we are sorry for that, Lord. We are asking forgiveness in the presence of the Lord. Yes, Jesus, God, give your forgiveness. And God, we want to see the your glory through Not our plan through your plan, Lord. Yes, Jesus, your plan it will be a always best, always ultimate, always it will be bring a great victory over our life, Lord. Yes, Jesus, thank you for the power of our ministry and thank you for the power of our our fellow brothers and sister. God, you are the Almighty God. You bringing us all over. In the universal come together in the one place, Lord. Yes, Jesus, you do great things. Yes, we want to see a greater mighty power over in the universal, Lord. I'm asking in Jesus' name, I pray. Amen. 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 Yes. Thank you, Brother Raja. Oh, thank you, Pastor, for uh, in, uh, translating. Me, thank you so much. Ya, silakan butir. Ah, 